我是阿梅，现在又是晚上的茶水，所以过来赶一下海，看一下有什么可获的。走，这里有个沙白，个头还可以，把它收了。哇，这里有个坑子螺，也叫雪蛤，已经张开嘴巴了。这个家伙夹人可疼了，一不小心他就会夹到手的。先把它洗了。哦，这个是贝壳来的。啊，这个是吗？空盒子来的。哇，这个。这个好大，好久没有抓到这么大的雪蛤了。你看，大个，真的好久没有捡到这么大个了。把它洗干净，现在把它收了，放桶里面。哇，这里窝的更多，藏到石缝里面。脚不是很小心就发现不了了，这有一个，啊，这边也没有了，这里藏了一个更大的，哇塞，这个好重哦，你看对比一下，这个大了好多、啊，这个好大。有一种巨无霸的感觉，好久没有捡到这么大的东西了。先把它洗一下，罐头里面，因为上面有很多那个沙子。再找一下，这里也藏了一个，因为刚刚退潮。这些雪蛤，就是说毛利嘛，它还没来及卧杀的。你再找一下，这边。哇，这个是吗？这个不是这里也有一个沙白，这个是扇贝来的，我们这边很多的，这个都是空盒子。这种贝壳还是蛮漂亮的，这个不要了。这里也有一个，准备要开始卧沙了，把它洗干净。啊，这边，这里藏了一个。好大个哦！今天这种毛利的话特别大，都是大个头的，不知道怎么回事。这也有一个，准备开始卧沙了，看到没？哎呀，这种的话啊，颜色还挺好看的。现在把它放在桶里面，一下子就捡了这么多了。我们继续。看到没？现在沙滩上满都是雪蛤、哦，就是毛利的意思。这里也有，这个张开嘴巴了，张开嘴巴你动它的话很容易砸手的，可疼了。你看，一下子就收进去了，把它收了哈，洗干净，洗一下，因为上面的。泥沙太多了，再找一下。哦，这也有一个。这里，准备开始卧沙了。一般，这种的话，毛利，它卧沙的话，它会有一个圆形的，就像这边圆一样。所以我们的话
它来挤卧沙的时候，我们从下面这样挖，它就可以挖到了。一般它卧沙都有一个形状在那里的，这里也差不多来得及卧沙了。哦，这个沙把好小个、哦，那太小了就不要了。再找一下啊、哦，这里也有一个，这个好小个，这个，哦，是壳来的。啊、哦，这里也有个。这也有一个，假如眼睛不是很利的话，就发现不了了，因为这种的话有点黑黑，跟那个石头的颜色差不多，都是暗黑色的。我们再继续找一下。哇，这里！哇，这边也有个沙蟹哦，准备要钻到洞里面去了。好小个，你看，沙蟹，太小了，管它了，钻进去啊！你看，一下子就钻到沙子里面去了。只要不是很注意的话，就发现不了它了。就这样装没了，因为它装沙子的话，它会有一点点爪子露出来的。看，一点点爪子，看到没？我们把这个扇贝拿走吧。这种的话，煲汤特别好吃，或就这样蒸来吃的。这里也有一个，刚刚退潮好多这种毛利的话，还没来及卧沙的，我把它洗干净些。哇，今天都是大个头。这里也有一个，准备开始卧沙了，只卧了一半，看到没？哇，这个好大，好大，好大！哇，这个是贝壳来的。你看，哇，上面长满了好多小生蚝哦。这里一个圆形，看到没？准备开始卧了。啊，这里有个小个的。因为现在这种的话，毛粒特别肥，像这么小个的话，里面都是满满的肉来的。这种太小了，看、啊，相比较是不是太小了？这个就不要了，留给它慢慢长大吧。把它埋了，要不待会被别人捡走了。这里也有一个，哇塞，这里，我我以为这个不是哦，因为上面好多泥土啊，看到没？好多小鱼哦，哇，张开嘴巴，看到没？张开嘴巴，家人可疼了，刚才在那里张开嘴巴的。现在合进去了，好快的！这里也有一个，上面好多泥土啊！啊，刚才漏了一点点肉出来，把它洗一下。这里发现了一个坑子螺，都已经把肉全部凸出来了。是死的吗
，哎呦，把我吓一跳哦，还在动。你看，现在缩进去了。就挖了一下子，就挖了这么多了，大大小小，我们把大的挑走，小的留在这里慢慢长大哈，就挑大的就可以了。这些太小了，这些就不要了。你看，好小个，只有一点点。我们这边的沙白的很多的，都藏到沙子里面。一到流有流水的时候，我们跟着流水走，就这个随手可捡的。因为你挖的话很辛苦的，你看，里面都是进沙子了，很疼的。这个就留它长大，我们把大的放在桶里面先。你看，今天一下子就捡了这么多了。好久没有爆桶过了，今天赶海爆桶了，所以挺开心的。今天的视频就到这里，如果你们喜欢阿梅的视频，记得在下方点个关注哦。这期视频就到这里，下期见，拜拜。